E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês quais são os livros que recebemos das editoras do mês de agosto. Não recebemos tantos livros como nos outros meses, mas como eu já tinha falado aqui para vocês, que eles mandaram mesmo, né, alguns e-mails falando que por conta da Bienal, eles iam dar uma parada nesse mês de enviar alguns livros, mas mesmo assim eu acabei recebendo alguns livros muito legais e tem o um livro que eu mais queria receber e eu surtei quando eu recebi e eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Eu tenho quase com certeza vocês já sabem quais são, qual é esse livro, porque esse livro é lançamento e eu não vi a hora de receber e quando eu recebi eu fiquei muito feliz, tô muito obrigada, editora Suma, ó, só amor por vocês, sinceramente. Tá, vamos lá. Eu vou começar com a editora Globo, eles nos enviaram esse pacote, é, eu já, ah, já tá aberto, eu já sei que livro que é, porque eu já abri, mas eu também já sabia que eu ia receber esse livro, porque esse livro, na verdade, era pra ter vindo, acho que há dois meses atrás, só que não sei o que aconteceu, os correios acho que extraviou todos os livros de quem ia receber esse livro e ninguém acabou recebendo. Então eles tiveram que reenviar esse livro para todo mundo que tinha solicitado ele, que é o livro A Redoma de Vidro, da Silvia Platt. Platt? Não sei se é assim. E ele é ilustrado. Eu queria muito esse livro. Eu quase comprei esse livro na, Black Fr na Book Friday. Prime Day? Agora eu não sei qual foi a última promoção que teve aí, mas foi nessa aí. Eu quase comprei esse livro... Só que aí, eu ti... porque eu tinha completamente esquecido que eles iam me mandar esse livro. Quase comprei, mas ainda bem que deu tudo certo no final e eu acabei não comprando o livro. Então, é esse aqui. Foi reimpresso com ilustrações. Então, ele é assim, todo bonito, tá vendo? Aqui atrás. À medida que eu avançava, meu coração batia como um motor abafado nos meus ouvidos. Eu sou, eu sou e eu sou. Eu nunca li nada da Sylvia Plath, então eu tenho muita vontade de ler. Eu tinha esse livro pra solicitar, eu já solicitei. E aqui dentro é assim... Vou mostrar pra vocês as ilustrações que tem aqui. Ele não é todo ilustrado, né? Ele tem aqui os te... é normal, mas tem algumas ilustrações. Assim. Vendo? Assim. Como eu não sei muito sobre o que se fala a história, então eu quero ler e saber aí o que, que vai falar sobre esse livro. Eu achei muito lindo essa capa e também gostei muito das ilustrações, então já estou super ansiosa para poder ler este livro. E me conta aí embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, se vocês acham que eu vou gostar e tudo mais. Ok, agora eu vou para a editora Companhia das Letras, a editora Suma, tá? Porque eles enviaram bastante livros e tem um pacote que eu ainda não abri, então eu nem sei qual é o livro. Temos primeiro essa caixa que chegou, tem dois livrinhos. Vieram esses dois livros, que é o Mestre do Jean, dos Jeans, romance vencedor dos prêmios Nebula e Locus, que P. Jelly Clark. Não sei se é assim o nome, mas eu acho que deve ser. Vamos abrir pra ver. A capa é assim. 349 páginas. Em um mundo árabe jamais colonizado, um agente atravessa a cidade repleta de seres fantásticos para desvendar o mistério de um assassinato. Cairo, 1912. Fátima El Shahari é a mais jovem mulher a trabalhar para o Ministério de Alquimia, encanta encantamentos e entidades sobrenaturais. Mas certamente não é a nenhuma novata, sobretudo depois de ter impedido a destruição do universo no último verão. Poderosa. Após um assassinato envolvendo os membros da Irmandade Hermética de Al Jahiz, Al Jahiz, Sociedade secreta dedicada ao homem mais famoso da história, a agente é convocada para investigar o caso. 40 anos antes, Al Jahi abriu o véu que isolava o mundo mágico, trazendo os jeans ou gênios para a realidade humana. Gosto, já posso fazer meus desejos? Porque eu tenho alguns desejos para fazer. Ele desapareceu sem deixar vestígios. Agora o assassino alega ser o próprio Al Jahiz, que voltou para punir a sociedade moderna por, su por suas injustiças sociais. Na companhia de Adia, sua nova assistente, e de Siti, sua namorada e devota dos antigos deuses egípcios, Fátima precisará desvendar a identidade do impostor, se é que ele é mesmo um, para estabelecer a paz. Então vamos ter que descobrir se esse cara ele é o Jim que veio para fazer a justiça, né? No caso, ele veio combater a injustiça sociais, ou se ele não é. Uma releitura radical da história, cheia de ação e magia por todas as páginas. Bom, só as letras são um pouquinho pequenininha, mas de boa. Gostei dessa história, quero saber se ele vai voltar pra fazer a justiça dele, ou se ele é um impostor. Espero que ele faça a justiça. Veio também esse livro Canções de um Sonhador Morto e Escribacioni. Escriba Sinistro. Escriba Sinistro? Deve ser. <risos> Do Thomas Ligotti. É possível que você nunca mais durma depois de ler essas histórias, mas vai valer a pena. Eita, então são várias histórias de terror? Gostei. 
Ah, não, são dois contos? É, Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro, Suas Vidas e Obras. Inédito no Brasil, este volume reúne os dois livros que inauguram a obra de Thomas Ligot, um dos escritores mais notáveis do horror contemporâneo. Não conhecia esse autor, vou conhecer agora. Influenciada pelos estranhamentos de Lovecraft e Edgar Allan Poe pelos absurdos brutais de Frank Hasfita, a literatura de Thomas Ligot desvia das meras imagens sangrentas presentes nas narrativas de terror tradicionais para chocar o leitor das formas mais profundas e, existenci e existenciais com outro tipo de monstruosidade em uma prosa detalhista, objetiva e impassível. Ligot narra histórias sobre cidades decadentes e paisagens oníricas a revelar a significância do mundo e da condição humana. Fala muito sobre o que se trata aqui os livros. Mas vamos ver, é terror contemporâneo, nunca li nada desse autor. E vamos ver se eu vou gostar. Muito obrigada, editora Suma. Chegou esse pacote recentemente que eu ainda não li, também da Companhia das Letras, da editora Suma. E vamos ver qual livro é. Hum. Tá. Nós Fazemos o Mundo, da N.K. Jameson. A autora de fantasia e ficção científica mais aclamada da sua geração. Não conhecia. Onde você ganhar esses livros assim que são lançamentos, assim, é porque você acaba conhecendo vários autores e várias histórias que talvez um dia você nunca prestasse atenção e lesse, né? Nós fazemos o mundo. Ah, esse aqui é o livro 2, da série Grandes Cidades. E agora, se eu ler, será que eu vou pegar isso? Eu vou pegar spoiler? Na cidade que nunca dorme, as aparências enganam. Na cidade que nunca dorme, as aparências enganam. À primeira vista, e até, é até possível acreditar que tudo vai bem, mas essa não é exatamente a realidade. Já se passaram três meses desde que Nova York e Orvida e os avatares continuam a impedir que a mulher de branco destruísse seu território. Só que agora o inimigo tem poderes mais sutis à disposição. A retórica populista da gentrificação, da xenofobia e das medidas jurídicas para manter a lei e a ordem, que podem destruir a cidade de dentro para fora. Para impedi-los, os avatares terão de se unir a outras grandes cidades para salvar o mundo da destruição iminente. No segundo volume da série criada por Nós Somos a Cidade, cria uma narrativa extraordinária sobre identidade, resistência, magia e mito. Nós Fazemos o Mundo é uma, é uma obra-prima da ficção especulativa por uma das autoras mais brilhantes de sua geração. Bom, infelizmente é o livro 2, então eu não vou conseguir ler. Eu tão feliz que eu falei, meu Deus, eu conheci vários autores novos, mas livro 2, então não sei. E agora o momento é todo dele, porque era o livro que eu mais queria ganhar. E ai, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. Eu já até abri, porque né, eu fiquei muito empolgada, que é... Qual que vocês acham que é? Óbvio, né? Que é Holly do Stephen King. Eu tava querendo muito esse livro. Gente, vocês não têm noção. Eu tinha pedido até pro meu novo me dar de presente, juro. Eu falei, compra pra mim o um novo livro do Stephen King, né? Só que ele não comprou. Porque ainda tava na pré-venda, né? Só que aí me enviou. E aí eu mostrei pra ele, acho que ele ficou assim, ufa. Pelo menos não vou precisar comprar. <risos> Mas é aqui, ó, gente. Holly, do Stephen King. Vamos ver quantas páginas são, porque são muitas páginas. 437 páginas, porque o tio King gosta de escrever. E a Holly, ela é um personagem que aparece em Mr. Mercedes e também em Outsider. E eu já li Mr. Mercedes e Outsider, então eu conheço bem essa investigadora, conheço bem a Holly. E vamos ver o que ela vai desvendar de mistério nesse livro aqui. Uma das personagens mais carismáticas e engiosas de Stephen King é a detetive Holly retorna para desvendar uma série de desaparecimentos misteriosos. Benny Dunn está desesperada para encontrar a filha, ba Bonnie, que sumiu sem deixar vestígios. Em busca de ajuda profissional, ela liga para agentes achados e perdidos comandados por Holly Gibney. Holly reluta em aceitar o caso. Pe Pete, seu sócio, está afastado do trabalho por Covid. A mãe, com quem tinha uma relação conturbadora, morreu recentemente. Enfrentando o luto, a detetive deveria estar de licença, mas algo na voz de Penny faz com que Holly não consiga ignorar o pedido. A poucos quarteirões do local onde Bonnie foi vista pela última vez moram Rodney e Emily Harris, um casal de acadêmicos 
octogenários e dedicados um ao outro. Juntos, eles simbolizam a banalidade da classe média suburbana. No entanto, no porão de sua casa, bem cuidada e repleta de estantes de livros, esconde um segredo terrível que pode estar relacionado ao desaparecimento de Bonnie. Emily e Rodney são ardilosos, pacientes e implacáveis. Descobrir a verdade se torna uma tarefa quase impossível e Holly dependerá de seus talentos extraordinários para desmascarar os professores antes que eles ataquem novamente. Por mais que esse livro tenha quase 500 páginas, eu sinto uma facilidade muito fácil em ler Stephen King, então eu termino muito rápido os livros dele, porque eu já estou acostumada com a escrita do Stephen King, claro, meu autor favorito. Então... Eu já quero ler nesse mês de outubro, né? Porque estamos no mês das bruxas, mês do horror. Então, tem que ler muito Stephen King nesse mês. E aí, gente, fiquei muito feliz. E veio o um brinde também. Vou mostrar pra vocês os brindes que vieram. Veio uma agenda de achados e perdidos. Agência de detetives. Eu nunca poderia deixar Holly Gipney partir. Ela deveria ter sido uma personagem pequena e Mr. Mercedes, mas ela meio que roubou o livro e meu coração. Ai, Stephen King, que fofo. Se você, se quiser, se você realmente quisesse destruir ela, você teria destruído, porque você sabe que você faz isso, né? Então, é isso. Holly conquistou o coração de Stephen King e também veio um lápis pra gente poder anotar as nossas sugestões e tá escrito achados e perdidos. E é isso. Ai, tô muito feliz, gente, porque eu queria muito, muito esse livro, vocês não têm noção. Todo fã do Stephen King, né, não tem como. Quando a gente ganha livros novos do Stephen King, é sempre um quentinho no coração. E convenhamos que no bolso também. Ok, agora temos duas caixas para abrir, da Príncipes e uma da editora Flive. Da Príncipes eu já abri também, tá? Porque eu sou curiosa, você sabe. Então tá aqui, veio nesse pacotão. E... Mais uma caixinha da Príncipes. Essa aqui veio só um pouquinho destruída, tá? Não tanto. O correio não, não, não quis, assim, acabar com a minha vida, não. Então, essa veio até mais bonitinha. Tá até mais bonitinha ainda que a outra que eu guardei. Então, eu vou ficar com essa aqui. Veio... Ai, gente, veio um livro que eu tava querendo. Então, eu fiquei muito feliz também, sabe? Porque... É... Ai, é tão legal quando a gente recebe livro que a gente já tava querendo. É muito bom. Que é As Coisas Que Guardei Pra Mim, da Samara Bushwaits. Eu já li o primeiro livro, inclusive eu preciso trazer a resenha dele aqui pra vocês. E aí eu já vou ler esse. E aí como aí eu já leio esse e aí eu já trago dos dois, que é mais fácil, porque eu acho que esse aqui é meio que uma... Ah, gente, tem brilhos. E é meio que uma continuação. Então ele é assim, esse tonzinho de rosa bem lindo. E ele é poema, né, gente? Coisa que eu amo demais, então... Eu vou ler com certeza esse mês, porque, gente, por mais... Lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei de ressaca literária no mês de agosto? Ela ainda tá um pouquinho perdurando pra esse, pro, pro mês, de, pra esse mês de agosto, de setembro. A gente tá em setembro? A gente... Não, a gente tá... Eita, pera que agora me confundi, a gente tá em que mês? A gente tá em outubro. Então, esses são recebidos de setembro. Isso. Ó oh, que louca, gente. Eu tô, eu, eu tô falando tudo errado. Agosto eu li bastante. Aí em setembro... Não. Agosto eu não li quase nada. Aí setembro perdurou. Tá perdurando. Perdurou a minha... Agosto eu não li quase nada. E setembro eu também não li quase nada. Porque eu ainda estou meio que de ressaca. Eu preciso sair dessa ressaca, sabe? Esse mês eu prometi pra mim mesma que eu vou sair de ressaca. Porque eu não aguento mais. Vou sair da ressaca, no caso. Então, esse aqui, que é Poemas que eu amo. E vieram dois marcadores lindos. É, outras coisas que guardei pra mim. Coisas que guardei pra mim, que é do primeiro livro e esse do segundo livro. Os marcadores maravilhosos. Gente, eu amei isso aqui. E aí vieram mais dois livrinhos, que é... O Diário de um Livreiro, da Shaw... É do Shaw ou da Shaw? Do Shaw Bittel. Memórias de livreiro mais incríveis e divertidas que já li. Essa capa é muito linda, tem um gatinho aqui, ó, vocês estão vendo? Muito fofa, eu amei essa capa. Quando Sean Beaton pensou em comprar o The Bookshop, parecia uma ótima ideia. Afinal, trata-se da maior loja de livros segunda mão da Escócia. Instalada numa gloriosa casa de estilo georgiano, com corredores tortuosos e lareiras crepitantes, situada em uma pequena e bela vila à beira-mar. Tudo perfeito, o verdadeiro paraíso de amantes, dos amantes de livros, até que Beatle realmente comprou a loja. Neste livro irônico e hilário, Shawn oferece uma visão interna das provações e tribulações da vida de um dono de, lari, de livraria, uma obra perfeita para os amantes da leitura. Aí é bom, né, porque... Acho que todos nós que somos leitores sempre sonhou em ter um café livraria. Quem não? 
Porque eu, eu sonhei, todo mundo acho que sonha em ter um café livraria, que vai todo mundo lá ler livrinhos e tomar cafés e etc. Acho que todo mundo. Então esse aqui vai ser muito importante pra nós que queremos abrir um café livraria. Porque eu sei que vocês já pensaram nisso também, porque todo mundo pensa. Descobri o que aconteceu nessa jornada dele poder abrir essa livraria que ele tanto quis. Vai ser legal. Por último, veio o Segredo das Terras Altas, da Fiona Valp. A capa me lembra romance de época? Não sei, pra mim tem essa vibes. A cantora Lexi Gordon volta para casa com Locke Eve nas Terras Altas da Escócia, após a morte da mãe. Sua carreira como uma estrela musical e ascensão acabou após perder a, a voz e a sua vida pessoal transformar-se em um fracasso. Não tava esperando por esse plot. Solteira com uma filha nos braços e um passado que espreita sua porta, Alex precisa encontrar uma âncora para sua nova vida, mas terá que encarar a verdade escondida pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. E eu achando que era um romance de época. Tá vendo? Fui trapaceada. Não é, não. Então tá aí. O segredo das terras altas. Agora, por último, temos a caixinha da Flive. Eu deixei pra abrir com vocês, porque eles sempre mandam vários brindes, né? Vamos lá aqui a caixinha... Peninhas do Flyvinho, pôster do Flyvinho, vamos ver, porque vocês viram que no mês passado eles tiraram da minha cara, né? Mandaram o pôster da Bienal, só porque eu não fui pra Bienal, mas tudo bem, não tem problema, Flyvinho. Viagem para Buenos Aires com a Luísa, os ares de Luísa. Aqui tem uma estrada, uns negócios, tá vendo? Gostei, diferente. Aí veio dois estranhos, esse aqui eu já tinha mostrado no outro vídeo. Esse aqui também eu já tinha mostrado, da Agenda Negra. Esse também. Esse aqui eu tinha mostrado? Esse eu não lembro, mas tem aqui, ó, dois boy. Tá vendo? Tem dois boy aqui. Eu me sinto em um livro do Nicholas Spark, não sei se acontece uma desgraça. Esse aqui também a gente já leu no mês passado. E aqui vem um card. Irresistíveis ilusões e extensões do Ivan Júnior. Ele é holográfico, tá vendo? E aqui atrás também tem Igor. Ah, tá. Esse aqui é o Murilo e esse é o Igor. E cada um com o seu telefone velho. <risos> das antigas. Então, aqui. Aí veio marcadores. Esse aqui também já mostrei. Esse também. Mais marcadores da Flive. E o livro é Somium, do Luiz Gabriel. Essa capa é tenebrosa, né? Eu achei. Vamos abrir para ver sobre o que se fala essa história. E ele é um para maior de 16 anos. Então vai ter mortes, né? Provavelmente vai ter mortes. E eu acabei de quebrar a lombada, eu acho. Não, não quebrei não, achei que tinha quebrado. Gente, eu amo que os livros da Flive, é assim, eles são grandinhos, mas a letra são enormes. Para mim isso é maravilhoso. E eu não sei vocês, mas eu amo. Tá, Vitória Espírito Santo. Em, dois, em 2015, Maria Feitosa, uma mulher que cresceu em um ambiente hostil por causa dos abusos de sua tia Stephanie, foi presa por um crime que não participou. Após vários meses na cadeia com um colega de cela lunática, a, impre, a empresa em que ela trabalha conseguiu um acordo para ela ficar em prisão domiciliar na sua confortável e simplória residência durante o período de quatro meses. Sua irmã, Melissa Feitosa, a ajuda para que não se sinta sozinha naquela casa enquanto os dias se passam. Porém, à noite, quando Maria está dormindo, ela sofre de pesadelos perturbadores que a atacam fisicamente e emocionalmente. Paralisia do sono. Sendo a questionar o que é sonho e o que é realidade, Maria desperta todos os dias com machucado, sensação de que talvez não tenha sido só pesadelos. Alguma cabra está assombrando a sua casa. O que está acontecendo e por quê? Vou colocar esse livro aqui nesse mês, Dia das Bruxas, mês do terror, que eu gostei disso aqui, hein? Eu acho que isso aqui vai ser tipo da família Smur. Eu ainda não trouxe vídeo pra vocês da família Smur, eu preciso trazer. Mas é que tinha íncubus e sucumbus, né? Não sei se vocês já ouviram falar que é quando os espíritos, né? Eles chegam no momento em que eles começam a te agredir e abusar fisicamente das pessoas. Então deve ser mais ou menos isso, isso que tem acontecido. Com a capacidade de sair naquele ambiente caos claustrofóbico, ela faz uma jornada de sobrevivência enquanto enfrenta os seus traumas do passado e tenta descobrir o significado de tudo o que acontece quando ela fecha os olhos. Quanto mais analisa seus sonhos, mais perto fica de um segredo terrível que irá mudar tudo em sua vida. Gente, gostei muito! E aqui tem várias vezes ela se questionando se ela é uma pessoa boa. Gostei, Somnium. 
Aqui ela tá toda nasileira. Agora que eu percebi que ela tá com a toda nasileira, porque eu sou cega, né? Eu não enxergo. E é um pouco escura a capa. É porque pra você... É, não, eu devo ser cega mesmo. Porque quando eu, eu olho por aqui, eu enxergo melhor do que eu tô chegando aqui. Que estranho, que louco. Eu que já tô ficando doida aqui, então, né? Mas eu gostei. E vocês gostaram? Esse livro é do Luiz Gabriel. Vamos ver se Luiz Gabriel vai deixar a gente com, te... com medo. Eu quero ficar com medo, e vocês? Então é isso, pessoal. Esses são os livros que recebemos de parceria com as editoras no mês de setembro. Me conta aqui embaixo se você gostou de algum desses livros, se algum desses livros que eu recebi vocês também querem muito ler e querem que eu traga a resenha o mais rápido possível, que eu fale o mais rápido possível pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixe de dar o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação deste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!